அண்ணாமலைக்கு வெறும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கேமரா வச்சிருக்கிறவன் தானே நீ என்று அவர் சொல்லுவதற்கு காரணம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு கடிகாரம் கட்டி இருக்கிறவர்களுக்கு நாற்பது ரூபாய் கேமரா குறைவாகத்தான் தெரியும் அண்ணாமலை அப்படி ஊடகவியலாளர்களை இழிவுபடுத்தி அவர்களே எதிர்பார்க்காமல் அது சற்று பெரிதாகிற போது அதை மாற்றுவதற்கு அவர்கள் கையாண்ட உத்தி என்ன என்றால் தமிழ்நாடு என்று சொல்லாதீர்கள் தமிழகம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் ஆளுநர் நாம் எல்லோரும் இதை விட்டுவிட்டு ஆளுநருக்கு விடை சொன்னோம் அவர்கள் சின்ன கோட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோடு போடுகிறார்கள் தமிழை திராவிடத்துக்கு எதிராக கொண்டு வந்து நிறுத்துவது என்பது பச்சை பார்ப்பனியம் பாரதிய ஜனதா இடத்திலே முற்றுமாக ஒட்டி கொண்டிருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ் கைகூறிகள் செய்து கொண்டிருக்கிற வேலை எனக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் இவன் அறிவாலயத்தின் ஒட்டு திணையில் கூடியிருக்கிறான் நான் ஒன்றும் மறுக்கவில்லை ஆர் எஸ் எஸ் கைகூலியாயிருப்பதை விட அறிவாலயத்தின் ஒட்டு திண்ணையில் அமர்ந்திருப்பது ஒரு நாடும் இழிவானதில்லை திராவிட தமிழர் என்று சொன்னால் இது கருவாட்டு சாம்பார் என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார் ஒன்றும் குற்றமில்லை எங்களுக்கு கருவாடும் சாம்பாரும் இரண்டும் வேண்டும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த இரண்டையும் பிரிப்பதன் மூலமாக இடையில் இன்னொருவன் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு புரிகிறது நான் யாரையும் குறைத்து சொல்லுவதாய் கருத வேண்டாம் ஏறத்தாழ இதே வேலையைத்தான் சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி செய்தார் நான் சிவவி இடத்திலே தேடி கேட்டேன் எளிதில் கிடைக்கவில்லை என்றார் அப்படியெல்லாம் இல்லை வாலாஜா வல்லவன் கேட்டால் வர வேண்டிய கடமையும் கட்டாயமும் எனக்கு இருக்கிறது என்று மனப்பூர்வமாக கருதுகிறவன் நான் காரணம் என்னை விட அறிவாளி என்னை விட உடைப்பாளி என்னை விட இந்த இயக்கத்துக்கு அர்ப்பணித்தவர் என்கிற உணர்வு எனக்கு உண்டு இந்த இயக்கம் உண்மையிலேயே ஒரு ஜனநாயக இயக்கமாகத்தான் இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு சான்றாக ஒரு நான் ஒரு நிகழ்வை நான் இந்த மேடையில் பார்த்தேன் பொதுவாக பொதுச் செயலாளர் அமர்ந்துதான் மற்றவர்களுக்கு நேரம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்ல சொல்லுவார்கள் அவருக்கே நேரம் முடிந்து விட்டது என்று சா குப்பன் முக்கியலே தட்டி சொன்னேன் அந்த காட்சியையும் நான் பார்த்தேன் சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த அரங்கில் எனக்கு சொல்லுவதற்கு பெரிதாக ஒன்றுமில்லை இந்த அரங்கில் இருக்கிற பலரிடமிருந்தும் செய்திகளை கற்றுக்கொண்டவன் தான் வல்லவனினுடைய ஆய்வு முறைகளை பற்றி நான் சொன்னதால் வாலாஜா வல்லவன் மட்டும்தான் என்று கருதி நான் சொல்லவில்லை இந்த அரங்கில் இருக்கிற தோழர் கருணானந்தம் அவர்களிடம் இருந்து தியாகுவிடம் இருந்து முகிலன் அவர்களிடம் இருந்து நிறைய கற்றுக்கொண்டவன் தான் என்னுடைய வேலை இங்கே கற்றுக்கொண்டவைகளை வெளியில் போய் சொல்லுவதும் பரப்புவதும் தான் எனக்கு வேலை அதை என்னால் எளிமையாக செய்ய முடிகிறது செய்வதற்கு எனக்கு அரங்குகளும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன வேறொன்றும் அல்ல வேறு யாரும் செய்ய முடியாது என்பதல்ல எனக்கு இதனை கொண்டு போய் கொட்டுவதற்கான தடங்கள் இருக்கின்றன நான் இரண்டு தடங்களில் மிக கவனமாக தொடர்பில் இருக்கிறேன் ஒன்று இதுபோன்ற அரங்குகள் வெகு மக்களை கொண்ட திமுக கழகம் இன்னொரு அரங்கம் பலரும் என் மீது வைக்கிற விமர்சனங்களை பற்றி நான் கவலை கொள்வதில்லை திமுக மேடைகளில் போய் நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் திமுக மீது உங்களுக்கு விமர்சனம் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லுவது பற்றி நான் கவலை கொள்வதில்லை எனக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது நான் ஏதேனும் ஒரு பதவிக்கோ என் வாழ்வின் சுகங்களுக்காகவோ சமரசம் செய்து கொண்டு திமுக கழகத்திற்கு போனால்தான் தவறானது திமுகவின் தலைவர் உட்பட எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் எதையும் எதிர்பார்த்து வரவில்லை திமுக கழகத்தில் தான் வெகு மக்கள் இருக்கிறார்கள் திமுக கழக மேடைகளில் தான் இந்த கருத்துக்களை நான் விரைவாக விரிவாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது எனவே எங்கே பேச வேண்டுமோ அங்கே பேசாமல் நமக்குள் மட்டுமே பேசி கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை என்று நான் தெளிவாக முடிவெடுத்துத்தான் எந்த விமர்சனம் குறித்தும் கவலை கொள்ளாமல் நான் தொடர்ந்து திமுக கழக மேடைகளில் நான் பேசி வருகிறேன் அங்கே இருக்கிற உயர் பதவியில் இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன மதிப்பை தருகிறார்களோ அந்த மதிப்பை திமுக கழகம் எனக்கும் தருகிறது அது உண்மை இதில் ஒன்றும் பதவிகளை தருகிறதா இல்லையா என்பதல்ல வாஞ்சையோடு வரவேற்று எனக்கு மேடைகளை திமுக கழகம் தருகிறது இந்த அரங்கிற்கு நான் வருகிற போது எனக்கு உண்மையாகவே மகிழ்ச்சி தமிழரசு அவர்களை நான் தில்லியிலே பார்த்துருக்கிறேன் தில்லி தமிழ் சங்கத்துக்கு போனபோது என் அருமை நண்பர் மறைந்த மூர்த்தி அவர்களும் நம்முடைய தமிழரசு அவர்களும் மேடையில் நின்று என்னை வரவேற்றார்கள் 
மூர்த்தி ஒரு பெரிய அறிவாளி நாம் இழந்து விட்ட சொத்து அவர் எனவே மூர்த்தியினுடைய உரைகள் கேட்கிறவனுக்கு உணர்வு ஊட்டும் அந்த மூர்த்தி அவர்களையும் தமிழரசவர்களையும் இங்கே தமிழரசவர்கள் பெயர் சொன்ன போது என் பிடிகள் அவரை தேடின எனக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை பார்த்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன எனவே இங்கே தமிழரசவர்களை சந்தித்ததும் நான் மிகவும் மதிக்கிற நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிற ஆனால் சந்தித்திராத ஐயா தமிழ் மரவும் பொன்னம்பலனார் அவர்களுடைய மகனும் மகளும் இந்த அரங்கில் இருக்கிறார்கள் நான் அது ஒரு பெரிய செய்தியாக நான் அவர்கள் தொடர்பு கிடைத்ததை பெரிய செய்தியாக நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் தமிழ் மரவர் பொன்னம்பலனாரை பற்றி எனக்கு சிலம்பொலி ஐயாவும் பொ பொற்குவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆணைமுத்தவர்களும் அவரிடம் படித்தவர் தான் அதே போல திருக்குறள் முனுசாமி ஐயா அவர்களோடு எனக்கு தொடர்பு இல்லை தொலை தூரத்தில் இருந்து கேட்டு அவர் பேச்சை ரசித்திருக்கிறேன் அவருடைய மகனும் இங்கே வந்திருக்கிறார் என்பதெல்லாம் நாம் சந்தித்து கொள்ளுவதற்கான ஒரு அரங்கமாக இது இருக்கிறது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இப்போது நாம் பேச கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது நான் முதலில் சொன்னேன் இந்த அரங்கில் சொல்வதற்கு என்னிடம் பெரிதாக செய்திகள் இல்லை எல்லா செய்திகளையும் அறிந்தவர்கள் என்னினும் கூடுதலாக அறிந்தவர்கள் அமர்ந்திருக்கிற அவை இது என்று நான் அறிவேன் ஆனால் எது குறித்து நாம் பேச வேண்டுமென்றால் இந்த சிந்தனையாளன் மலரில் ஒரு கவிதையின் நான்கு வரிகளை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் என்னிடத்தில் வாலாஜ் அவல்லவன் சொன்னார் நீங்கள் இந்த மலர் பற்றி தான் பேச வேண்டும் என்று இல்லை பொதுவாக பேசுங்கள் என்றார் பொதுவாகத்தான் பேச முடியும் மலர் பற்றி பேச முடியாது ஏனென்றால் இன்னும் நான் படிக்கவே இல்லை நேற்று இரவு தான் எனக்கு அந்த புத்தகம் வந்தது நீங்கள் பேச சொன்னாலும் என்னால் பேச முடியாது நேற்றைக்கு அறிவாலயத்திலே பேசுகிற போது சொன்னேன் சில கூட்டங்களுக்கு நூல் வெளி விட்டு விடாவிற்கு போகிற போது இந்த நூலை படிக்க முடியாமல் வேலை காரணமாக போய்விட்டு என்ன பேசுவது என்று குழம்புவது உண்டு ஆனால் நேற்றைக்கு அந்த அரங்கில் வெளியிடப்பட்ட அந்த நூலை ஆயிரத்தி அறுநூறு பக்கங்களையும் நான் படித்து விட்டேன் எனக்கு பதினைந்து நாள்களுக்கு முன்பே கொடுத்து விட்டார்கள் படித்து விட்டேன் ஆனால் பத்து நிமிடங்களுக்குள் எப்படி பேசுவது என்று குழம்புகிறேன் முதலமைச்சர் இருக்கிறார் ஆசிரியர் இருக்கிறார் நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது எனவே பத்து நிமிடங்களில் தொட்டு பேசுகிறேன் என்றேன் வல்லவன் நீங்கள் பொதுவாக பேசலாம் என்றால் பொதுவாகத்தான் பேச முடியும் நான் இன்னமும் மலரை படிக்கவில்லை என்கிற உண்மையை ஒப்புக்கொள்கிறேன் கண்டிப்பாய் படித்து பயன்பெறுவேன் என்கிற உறுதியையும் தருகிறேன் நிச்சயமாக ஐயா ஆணைமுத்து அவர்களின் காலத்திலிருந்து இந்த பொங்கல் மலர் மிக பயனுள்ள கட்டுரைகளை கொண்ட ஒரு மலராக இருக்கும் அதில் வருகிற விளம்பரங்கள் வைப்பு தொகையாக வைக்கப்பட்டு இந்த ஆண்டு முழுவதும் இயக்கத்தை நடத்துவதற்கு பயன்படும் என்று வல்லவன் சொன்னார் அது ஒரு பயன்பாடு ஆனால் வெறுமனே விளம்பரங்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற மலர் இல்லை உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு கட்டுரையும் ஆழமானது நாம் அறிந்து தெரிய வேண்டியது எனவே நான் படிக்காமல் வந்ததற்கு காரணம் அவரும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையில் நேற்று இரவு தான் தோழர் இக்லாஸ் இடத்துல அந்த மலரை கொடுத்து விட்டார் காலையிலிருந்து எனக்கு படிக்க நேரம் இல்லை ஏழரை மணிக்கு புறப்பட்டு கூடுவாஞ்சேரியில் ஒரு நிகழ்ச்சி வரிசையாக முடித்த காரணத்தால் முடியவில்லை படித்து கொள்ளலாம் நான் சொல்ல வருகிற செய்தி என்னவென்றால் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமை எப்போதும் இருப்பதை விட கூடுதலாக கவலை தருவதாக இருக்கிறது இதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த அரங்கில் இருக்கிற நாம் எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து மகிழ்ந்து ஊக்கம் பெற்று செல்வதில் பயனில்லை எதிரியை கொஞ்சம் குறைத்து மதிப்பிட்டு விட கூடாது என்பதை வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு வந்து விட்டது காரணம் அவர்களிடத்தில் லட்சம் கோடியில் பணம் கொட்டி கிடக்கிறது ஒன்றிய அரசின் அதிகாரம் இருக்கிறது எளிதாக அவர்களை நாம் எடை போட்டு விடக்கூடாது என்று நமக்குள் ஏற்றத்தாழ் இல்லையோ என்று நம் இழிவு போகுமோ என்று நம்ம அவன் உயிவடைவானோ அன்றுதான் நமக்கு அருமை பொங்கல் என்று பெருஞ்சித்திரனார் எழுதியிருக்கிறார் கண்ணு கெட்டிய தொலைவில் அந்த பொங்கல் நமக்கு இல்லை நான் அதை கவலையோடு சொல்கிறேன் என்று நமக்குள் ஏற்றத்தாழ்வு போகும் என்று நம் மீதான இழிவுகள் போகும் என்று நம்மவர் உய்வு பெறுவார் அன்றுதான் நமக்கு பொங்கல் என்று சொன்னால் அந்த பொங்கல் இப்போதைக்கு கண்ணு கெட்டிய தொலைவில் நமக்கு இல்லை நம்முடைய நோக்கம் பொங்கலை கொண்டாடுவதல்ல பொங்கலின் பெயரால் அந்த சமத்துவத்தை கொண்டு வர எல்லா முயற்சிகளையும் முன்னெடுப்பது இங்கே பல்வேறு விதமான 
திசை திருப்பல்கள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன அண்ணாமலை அவர்கள் என்னுடைய பேட்டியை பற்றி குறிப்பிட்டார்கள் இங்கே ஊடகவியல் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறவர்கள் இன்றைக்கு வலையோடி யூடியூப் என்பதுதான் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய சாதனம் இங்கே பேசுகிற செய்திகள் போகும் ஆனால் அண்ணாமலைக்கு வெறும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கேமரா வச்சிருக்கிறவன் தானே நீ என்று அவர் சொல்லுவதற்கு காரணம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு கடிகாரம் கட்டி இருக்கிறவர்களுக்கு நாற்பது ரூபாய் கேமரா குறைவாகத்தான் தெரியும் ஆனால் நமக்கு இந்த ஊடகங்கள் பெரியது ஏன் நான் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் அண்ணாமலை அப்படி ஊடகவியலாளர்களை இழிவுபடுத்தி அவர்களே எதிர்பார்க்காமல் அது கண் சற்று பெரிதாகிற போது அதை மாற்றுவதற்கு அவர்கள் கையாண்ட உத்தி என்ன என்றால் தமிழ்நாடு என்று சொல்லாதீர்கள் தமிழகம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் ஆளுநர் நாம் எல்லோரும் இதை விட்டுவிட்டு ஆளுநருக்கு விடை சொன்னோம் ஆளுநருக்கு விடை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் வேறு வழியில்லை அவர்கள் சின்ன கோட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோடு போடுகிறார்கள் எனவே உங்கள் கவனம் உங்கள் எதிர்ப்பு எல்லாம் இந்த அண்ணாமலையினுடைய ஊடகவியலாளர்கள் பேட்டி பற்றி அல்லாமல் முற்றும் முழுக்க ஆளுநரின் உரை பற்றி போகிறது இது தொடர்ந்து நடக்கிறது அதே மாதிரி தான் இங்கே பேசுகிற போது நம்முடைய தமிழரசு அவர்கள் சொன்னார்கள் சனாதனமா சமத்துவமா என்பதுதான் இங்கே இருக்கிற போராட்டம் அதுதான் உண்மையா இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டம் என்பது சமூக நீதியா மனு நீதியா என்கிற ஒன்றுதான் ஆனால் அது எப்படி திசை திருப்பப்படுகிறது மிக கவனமாக பாருங்கள் நீங்கள் சனாதனத்துக்கும் சமத்துவத்துக்கும் எதிரான போராட்டத்தை தமிழுக்கும் திராவிடத்துக்கும் எதிரான போராட்டமாக திட்டமிட்டு மாற்றுகிறார்கள் திரும்ப திரும்ப தமிழை திராவிடத்துக்கு எதிராக கொண்டு வந்து நிறுத்துவது தமிழை சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிராக அல்ல தமிழை வட இந்தியர்களுக்கு எதிராக அல்ல தமிழை பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக அல்ல தமிழை திராவிடத்துக்கு எதிராக கொண்டு வந்து நிறுத்துவது என்பது பச்சை பார்ப்பனியம் பாரதிய ஜனதாவிடத்தில் முற்றுமாக ஒட்டி கொண்டிருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் கைகூறிகள் செய்து கொண்டிருக்கிற வேலை இதை நாம் அம்பலப்படுத்தி ஆக வேண்டும் இதை சொல்லுகிற போது திமுக கழகத்திற்கு ஆதரவாக நான் இருக்கிறேன் ஆதரவாக என்ன நான் திமுக கழகத்தின் ஒரு உறுப்பினரை போலத்தான் செயல்படுகிறேன் திமுக கழகத்தின் கிடைக்கழகமாகத்தான் நாங்கள் செயல்படுகிறோம் காரணம் திமுக கழகம்தான் இன்றைக்கு எதிரியை எதிர்த்து நிற்க முடியும் என்று நாங்கள் நூற்றுக்கு நூறு நம்புகிறோம் அறிவாளிகள் வேண்டும் அறிவாளிகளால் மட்டுமே தேர்தலிலெல்லாம் வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது வெகு மக்களை நாம் வென்றெடுக்க வேண்டும் என்றால் திமுக கழகம்தான் அப்படியானால் வெகு மக்கள் கோயிலுக்கு போகிறார்களே அவர்களுக்கே அந்த குழப்பம் இருக்கிறது அவர்களே எழுதுகிறார்கள் என்னடா கூட்டம் கூட்டமாக கோயிலுக்கு போகிறீர்கள் ஓட்டு போடும்போது உதயசூரியனுக்கு போடுகிறீர்கள் என்ன டிசைன் நீங்கள் என்று அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் எங்கள் டிசைன் என்ன என்று உனக்கு சாகும் வரை புரியப்போவதில்லை தமிழ்நாட்டினுடைய இந்த வடிவமைப்பு தான் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கால காலத்திற்கும் இதுவே நடக்கும் என்று நாம் நம்பிவிடக் கூடாது அதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் மிக கவனமாக தமிழ் உணர்ச்சி தமிழ் தேசிய எண்ணம் தமிழின் எழுச்சி இவையெல்லாம் திராவிட இயக்கத்தால் இந்த மண்ணில் உருவானவை என்பதை மறைத்து திராவிடம் தமிழை மறைக்கிறது என்கிறார்கள் இதனை எடுத்து சொல்கிற போது எனக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் இவன் அறிவாலயத்தின் ஒட்டு திணையில் கூடியிருக்கிறான் நான் ஒன்றும் மறுக்கவில்லை ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் கைகூலியாக இருப்பதை விட அறிவாலயத்தின் ஒட்டு திண்ணையில் அமர்ந்திருப்பது ஒரு நாடும் இழிவானதில்லை என்பதில் நான் மிக கவனமாக இருக்கிறேன் திராவிட தமிழர் என்று சொன்னால் இது கருவாட்டு சாம்பார் என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார் ஒன்றும் குற்றமில்லை எங்களுக்கு கருவாடும் சாம்பாரும் இரண்டும் வேண்டும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த இரண்டையும் பிரிப்பதன் மூலமாக இடையில் இன்னொருவன் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு புரிகிறது நான் யாரையும் குறைத்து சொல்லுவதாய் கருத வேண்டாம் ஏறத்தாழ இதே வேலையைத்தான் சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் செய்தார் மாப்போசி செய்த வேலைகளை வாலாஜா வல்லவனை விட ஆதாரத்தோடு யாராலும் விளக்க முடியாது உண்மையாக சொல்லுகிறேன் அத்தனை செங்கோல் ஏடுகளையும் எனக்கு தெரிந்து அவ்வளவு செங்கோல் ஏடுகளை இரண்டு பேர் மட்டும்தான் படித்திருப்பார்கள் ஒருவர் மாப்போசி இன்னொருவர் பாலாஜா வல்லவன் இரண்டு பேர் அவ்வளவு செங்கோல் இதழ்களை வேறு யாரும் படித்திருப்பார்களா என எனக்கு தெரியவில்லை இப்போதும் அவர் கையில் அனைத்தையும் வைத்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிற அந்த செய்திகள் என் குடும்பம் பற்றி அவர் சொன்ன போதெல்லாம் சில செய்திகள் எனக்கு தெரியும் அவர் வை சண்முகம் வை சண்முகம் என்று திரும்ப திரும்ப சொன்னது அந்த பகுதியில் அவரை வைசு சண்முகம் என்று சொல்லுவார்கள் அவருடைய பேத்தி தான் என்னுடைய அண்ணி 
அது இன்னொரு விதத்து அவர் ஒரு பெண் கையில் தாலியை வைத்து கொண்டு அவன் கட்டினால் நானும் கட்டுவேன் என்று சொன்னது என் அண்ணியினுடைய அத்தை அது பார்வதி அந்த குடும்பத்தில் நடந்த செய்திகள் தான் எங்களுக்கு அண்ணன் எஸ் பி முத்துராமன் அவர்களுக்கு மூத்தவர் ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய பெயர் லெனின் என்று தெரியும் எப்போது பிறந்தார் என்று எங்கள் குடும்பத்திலே யாருக்கும் தெரியாது அந்த காலத்திலே அந்த தேதியெல்லாம் சரியாக தெரியாது நான் பெரியார் திடலில் அமர்ந்து பழைய ஏடுகளை புரட்டி கொண்டிருந்தேன் நான் வேறு நோக்கத்துக்காக புரட்டினேன் குடியரசு ஏட்டில் முதன் முதலாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்பட்டது அது எப்போது என்று நான் தேடினேன் பலரும் ஒரு பொதுவுடைமை கட்சி கூட்டத்தில் சொன்னார்கள் பெரியார் சோவியத்துக்கு போய் வந்த பிறகுதான் அந்த உணர்வை பெற்றார் என்று நான் அப்படி கருதவில்லை நான் தேடி பார்த்து எடுத்து விட்டேன் ஐயா நல்லகண்ணன் அவர்கள் அந்த மேடையில் இருந்தார் நான் சொன்னேன் பெரியார் சோவியத்துக்கு போவதற்கு முன்பே குடியரசு ஏட்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அறிக்கை முதன் முதலாக வந்திருக்கிறது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் நான்கு அவர் போனது முப்பத்தி இரண்டில் வந்து முப்பத்தி மூன்றில் வந்தார் முப்பத்தி ஒன்றிலேயே அவர் நடந்தது முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை மாதம் விருதுநகரில் சுயமரியாதை வாலிபர் மாநாடு என்று ஒன்று நடக்கிறது அதில் ஒரு செய்தி வருகிறது அதை புரட்டும் போதுதான் எனக்கு தெரியும் சுயமரியாதை வாலிபர் மாநாட்டில் மகளிர் அரங்கத்துக்கு தலைமை வகித்து சிறுமி விசாலாட்சி ஆற்றிய உரை என்று இருக்கிறது அந்த சிறுமி விசாலாட்சி என்னுடைய அம்மா அதாவது அப்போது பதினோரு வயது பதினெண்டு வயதாகத்தான் இருக்கலாம் அப்போது அவர் ஆற்றிய ஒரு இவை இவற்றையெல்லாம் நான் என் குடும்ப செய்திக்காக தேடவே இல்லை நான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை எப்போது வந்தது என்று தேடிக்கொண்டே வருகிற போது தெரியாமல் சோவியத்துக்கு போய் வந்த பிறகுதான் அது நிகழ்ந்திருக்க கூடும் என்று முப்பத்தி மூன்றில் வந்ததுனாலே முப்பத்தி நாலாவது ஆண்டு செய்தித்தாளை தேடினால் ராமசுப்பையா விசால ஆட்சி தம்பதியினருக்கு லெனின் என்று ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்கிற செய்தி அப்போது தான் கிடைத்து நான் எங்கள் குடும்பத்திலேயே எல்லாருக்கும் அப்போது தான் சொன்னேன் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்றார்கள் பெரியார் எழுதியிருக்கிறார் வேறு யாரையும் விட அவர் தான் அந்த பெயரையும் வைத்திருக்கிறார் லெனின் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார் நான் என் மகனுக்கு லெனின் என்று பெயர் வைத்தது பிற்காலத்தில் அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பற்றி அப்போது தான் நான் அறிந்து கொள்ள தொடங்கிய காலம் எதற்கு நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் இப்படி பழைய ஏடுகளை சான்றுகளோடு தேடி தருவதற்கு கூட இன்றைக்கு ஆள் இல்லை சரியாக சொன்னால் அப்படியானால் ஏன் பாலாஜா வல்லவன் திமுக கழகத்திற்கு நேரடியாக வந்துவிடக்கூடாது வந்துவிடக்கூடாது இந்த வேலையை செய்வதற்கு ஆள் வேண்டும் இந்த வேலையை அர்ப்பணிப்போடு எல்லோரும் செய்துவிட முடியாது அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் எந்த செய்தியையும் எளிமையாக அங்கு இருக்கிற வெகு மக்களிடத்திலும் கொண்டு போய் நாம் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு திமுக கழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நான் கருதுவது திமுக கழகத்தை வலிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கருதுவது திமுகவிற்காக இல்லை தமிழ்நாட்டுக்காக இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலத்துக்காக வெகு மக்கள் இல்லாத இயக்கத்தை வைத்து கொண்டு எதிரியை வீழ்த்தவே முடியாது நாம் அதை அடிப்படையாக கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் வெறும் வெகு மக்கள் இயக்கம் போதுமா என்றால் போதாது அறிவாளிகளின் அரங்கமும் வேண்டும் இரண்டும் தனித்தனியாக கூட இருக்கட்டும் இணைப்பதற்கு என்னை போன்றவர்களும் வேண்டும் என்று புரிந்து அந்த வேலையை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் ஒரு கவலையோடு தான் இப்போது செய்கிறேன் பழைய நேரத்தை விட இப்போது யாரோ பேசுகிற போது மிகச் சரியாக சொன்னார்கள் காரிருள் கவிழும் நேரம் என்று காரிருள் கவிழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நண்பர்களே நண்பர் ஆர் ஆசா அவர்களோடு அன்றைக்கு பேசி கொண்டிருக்கிற போது ஒரு செய்தியை சொன்னார் அதிர்ச்சியாக இருந்தது இந்த நடப்பு தொடரில் இரண்டு தீர்மானங்களை கொண்டு வரப் போகிறார்கள் அது எனக்கு தெரியும் அதாவது மத மாற்ற தடை சட்டம் என்பதையும் பொது சிவில் கோட் என்கிற யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பொது சிவில் உரிமை சட்டம் என்பதையும் கொண்டு வரப்போகிறார்கள் இன்னொன்றையும் தனிநபர் மசா மசோதாவாக கொண்டு வர முயற்சி நடக்கிறது என்கிற செய்தியை சொன்னால் என்ன செய்கிறார்கள் பாருங்கள் அவர்களுக்கு அங்கே பெரும்பான்மை இருக்கிறது இருந்தாலும் ஏன் தனிநபர் மசோதா கொண்டு வருகிறார்கள் நாங்கள் செய்யவில்லை யாரோ ஒருவர் கொண்டு வந்தார் அது நாடாளுமன்றத்திலே நிறைவேறிவிட்டது என்று சொல்லுவதற்காக அந்த தனிநபர் இதுவும் மதமாற்ற தடை சட்டம் தனிநபர் மசோதாவாகத்தான் வந்திருக்கிறது அது வேறொன்றுமல்ல சிறுபான்மையினரை குறி வைத்து அழிக்கிற திட்டம் நான் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறேன் அடுத்ததாக அவர்கள் தனிநபர் மசோதாவாக கொண்டு வர இருக்கிற திட்டம் என்று சொல்லப்படுவது சமஸ்கிருதம் இஸ் ராஷ்ட்ர பாஷா இன்று வரையில் மிக சரியாக யாரோ சொன்னார்கள் இந்தியாவின் தேசிய மொழி எது இந்திய அரசமைப்பு சட்டப்படி அப்படி எதுவும் இல்லை இந்தியாவின் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்பது நேஷனல் லாங்குவேஜ் ஆகாது 
அது ஆட்சி முடிய என்று வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் ஐயா முகிலன் போன்றவர்கள் தியாக போன்றவர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பிரிவுக்கு என்ன தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நேஷனல் லாங்குவேஜ் என்று அல்ல நான் சொல்வது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் லாங்குவேஜஸ் என்று தான் இருக்கிறது லாங்குவேஜஸ் மொழிகள் அப்படியானால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எட்டாவது அட்டவணையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அன்று பதினான்கு இன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி இரண்டையும் தேசிய மொழிகள் என்று சொல்லுங்கள் அல்லது தேசிய மொழியே இல்லை இந்தி ஆட்சி மொழி ஆங்கிலம் இணை ஆட்சி மொழி என்பதுதான் இன்றைக்கு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சமஸ்கிருதம் ராஷ்டிரபாஷா என்று ஒரு தனிநபர் தீர்மானத்தை அவர்கள் கொண்டு வர முயற்சி செய்வது இந்த தொடரிலேயே வென்றுவிடலாம் என்பதற்காக இல்லை ஒன்றை கவனத்தில் வையுங்கள் அவர்கள் சில செய்திகளை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு கட்டத்தில் நிறைவேற்றுவார்கள் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது ஒரே நாளில் அல்ல இந்த மலரில் நான் புரட்டுகிற போது தோழர் ஓவியா ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அதனுடைய முதல் பத்தி மிக சிந்திக்க வைக்கிற இரண்டு வரிகளை கொண்டிருக்கிறது எந்த அடிமைத்தனமும் ஒரு நொடியில் ஒரு கணத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டதில்லை அது பல ஆண்டுகளாக திட்டமிட்டு கட்டமைக்கப்பட்டது அடிமைத்தனம் எதுவும் சட்டென்று கட்டமைக்கப்பட்டதில்லை அதை போலவே விடுதலை உணர்வும் சட்டென்று கட்டமைத்து விட முடியாது இரண்டும் பல பல படிநிலைகளை கடந்து வரும் எண்ணி பாருங்கள் பாபர் மசூதி இடிக்க வேண்டும் என்று ஐம்பதுகளிலே தொடங்கி அது ராமர் பிறந்த இடம் என்று திரும்ப 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 சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டில் பாபர் மசூதியை இடித்து விட்டார்கள் காஷ்மீரை சிதைத்து விட்டார்கள் பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய கொடுமை நடந்திருக்கிறது என்ன பெரிய வேதனை என்றால் வெகு மக்கள் இன்னமும் அதனை உணரவில்லை இன்றைக்கும் அந்த பத்து விடுக்காடு இடஒதுக்கீடு எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை இன்றைக்கும் உணரவில்லை நான் பார்க்கிறேன் பொதுவாக சாதி சங்கங்கள் கூட பேசுகிற போது வல்லவன் சொன்னார் இல்லையா நாம் சத்திரியரா சத்திரியராக இருந்தால் என்ன வெங்காயமாக இருந்தா என்ன உன்னுடைய உரிமைகளை நீ இழந்து கொண்டிருக்கிறாய் ஒரு படத்தில் ஒரு உரையாடல் வரும் நான் தான் கோபாலகிருஷ்ணன் கோபாலகிருஷ்ணன் எல்லா பயிலும் ஜப்பானின்னு தான் சொல்கிறான் நாம் தான் சத்திரியர் வைசியெல்லாம் பேசுகிறோம் சட்டப்படி சூத்திரனாகத்தான் இருக்கிறோம் அந்த இடிவு துடைக்கப்படவே இல்லை அதை உணரல நாம் ஆகினால் அந்த பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்பது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடும் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன் இது அரசு குறிப்பிலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் எட்டு ஒன்பதாம் தேதி நாலு எட்டில் வந்திருக்கு தயவுசெய்து நீங்கள் சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த மத்திய பல்கலைக்கழகம்னு சொல்கிறாங்கல்ல சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் மொத்தம் நாற்பத்தி ஐந்து இருக்குது திருவாரூர் உட்பட நாற்பத்தி ஐந்து பல்கலைக்கழகங்களில் மொத்தம் இருக்கிற பேராசிரியர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐந்து ஷஃபிக்கூர் ரஹ்மான் என்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இந்த ஆயிரத்தி ஐந்து பேராசிரியர்களில் இடஒதுக்கீட்டில் வந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டியில் வந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் போட்டு அவர் வைச்சிட்டு நாடாளுமன்றத்திலும் கேட்கிறார் நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி சொல்லப்பட்ட பதில் ஆயிரத்தி ஐந்து பேராசிரியர்களில் வெறும் நூற்றி நாற்பத்தி ஓரு பேர் மட்டுமே ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி மற்ற எல்லாரும் ஓப்பன் கேட்டகிரி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு பேர் ஓப்பன் கேட்டகிரின்னு சொன்னால் இது ஒரு தேசமாக நான் கேட்குறேன் இங்கே சமூக நீதியாக இருக்கு ஆயிரத்தி ஐந்து எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு பேர் அவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் எதற்கு காத்திருக்கிறார்கள் என்றால் நண்பர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் என்பது நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் சொல்லுகிறேன் அந்த தேர்தல் யார் வெற்றி பெறுவது என்பதை தீர்மானிப்பதற்காக நடத்தப்படுகிற தேர்தல் இல்லை இனி இந்தியாவுக்கு தேர்தல் வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்வதற்கான தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நாம் ஏமாந்தார் எப்படி ஹிட்லர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு அடுத்த இரண்டு தலைமுறை ஜெர்மானியர்களால் தேர்தலையே பார்க்க முடியவில்லையோ இந்தியாவில் தேர்தலை பார்க்க முடியாது எனவே இதில் சிறுபான்மை பெரும்பான்மை என்பதெல்லாம் அல்ல ஜனநாயகமா சர்வாதிகாரமா என்கிற இரண்டே கேள்வி எல்லா மதத்தவர்கள் உங்கள் மத நம்பிக்கையை பற்றி எனக்கு என்ன கவலை அது உங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் அல்லாவை நம்பலாம் அவர் இயேசுவை நம்பலாம் இவர் விநாயகரை நம்பலாம் 
நான் யாரையும் நம்பாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம் எதிர்காலத்தை நம் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை நம்ப வேண்டுமா இல்லையா நம் பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலம் என்று ஒன்று இந்த மண்ணில் வேண்டுமென்றால் நான் இப்போது பேசுவது தேர்தல் அரசியலா ஆம் தேர்தல் அரசியல் தான் இதில் என்ன பெரிய மாற்றம் இருக்கிறது இந்த தேர்தல் அரசியலில் தோற்று போனால் நாம் வேறு எந்த வேலையையும் செய்ய முடியாது நமக்குள்ளான விமர்சனங்களை எல்லாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் மிக தெளிவாக நான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவு சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டை திராவிடம் தான் காத்து நிற்கிறது அது ஒன்றும் மாற்றி கருத்தே கிடையாது அவர் சொன்னார் இல்லையா பெரியார் சம உரிமை கழகமே போதும் என்று ஏனென்றால் அது மார்க்சியத்தின் மீதோ அம்பேத்கரியத்தின் மீதோ இருக்கிற கோபம் அல்ல ஒரு ஒருங்கிணைக்கிற முயற்சி ஒரு இடத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி எல்லா சக்திகளையும் இணைத்து நாம் யாரை வீழ்த்த வேண்டும் என்கிற தெளிவை பெற வேண்டும் சிந்தனையாளன் போன்ற அமைப்புகள் அதற்கான அறிவு முயற்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் இதனை விட்டுவிட வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை இது போதாது என்று சொல்லவில்லை இங்கே இருக்கிற சில குறைகள் எனக்கு தெரிகிறது இங்கே இருக்கிறவர்களில் ஐம்பது வயதுக்கு குறைவானவர்கள் நாற்பது வயதுக்கு குறைவானவர்களை தேடித்தான் பார்க்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய பலவீனம் ஆனால் அந்த ஐம்பது அறுபது வயதுக்கு மேலானவர்கள் நடக்கிற போது கூட ஐயா முகிலன் அவர்களை பார்க்கிறேன் தடுமாற்றம் இருந்தாலும் உங்கள் அறிவும் அனுபவமும் எங்களுக்கு உதவும் அடுத்த தலைமுறைக்கு உதவும் ஏறத்தாழு அவர்களின் வயதுக்கு நெருக்கமாகத்தான் நானும் இருக்கிறேன் ஒரு நண்பர் கேட்டார் இந்த வயதில் தொடர்ந்து இப்படி அலைந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே உடல் நலமாக இருக்கிறதா என்று கேட்டார் அலைவதால் தான் நலமாக இருக்கிறது வேறு ஒன்றும் அல்ல எனக்கு ஒருவேளை நான் வீட்டிலேயே முடங்கி போயிருந்தால் தேங்கி கூட போயிருக்கலாம் நான் சுழன்று கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை வல்லவனும் தமிழரசவர்களும் சொன்னார்கள் எனக்கும் மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் அதில் ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது அவர் குறிப்பிட்ட என் அப்பா காரைக்குடி ராமசபையாவின் காலத்தில் அவர் ஓய்ந்திருந்து நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை அவரை சுழற்றியது திராவிட இயக்க உணர்வு என்னை சுழற்றுவது இன எதிரிகளினுடைய மோச வலை எனவே நாம் இனி சுற்றாமல் சுழலாமல் இருக்கக்கூடாது என்கிற காரணத்தால் தொடர்ந்து சுற்றி கொண்டிருக்கிறேன் உடல்நல பாதிப்புகள் வரலாம் ஆனால் ஒரு தேசமே பாதிக்கப்படுகிற கட்டத்தில் இருக்கிறது எனவே உறுதியாக இந்த பணியில் நீங்கள் அந்த பணியில் வெகுமக்கள் பணியில் திமுக கழகம் இடைப்பட்ட பாலமாக என்னை போன்றவர்கள் இந்த மூன்று வேலைகளும் இணைந்து நடப்பதற்கு இது போன்ற அரங்குகள் உதவட்டும் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்